Magandang hapon mga Kateke DIY. Welcome po muli sa ating YouTube channel, Raf Teke DIY. Ngayong hapon, ituturo ko sa inyo kung paano magtimpla ng nutrient solution gamit ang master blend na hydroponic fertilizer. So ito yung ating demo sa ngayong hapon, ang master blend. Ang master blend ay may three part. Ito yung tomato formula na 4-18-38, magnesium sulfate, at saka calcium nitrate. So magsusukat tayo ng 10 grams na calcium nitrate, 10 grams na master blend, at saka 5 grams na magnesium sulfate. At saka ilalagay natin doon sa tatlong cup na yun. So magsukat muna tayo. Ito po yung gamit nating fertilizer. Master blend. Ito yung magnesium sulfate. Ito yung master blend na 4-18-38. Tomato formula. Ito naman yung calcium nitrate. So, 3 part ang master blend. Hindi tulad ng iba, dalawang part. Pero, usually, yung iba kasi pinaghalo na nila itong dalawa nito. Ito, magkahiwalay. So, magsusukat tayo ng ating fertilizer. Itong master blend is 10 grams for green leafy vegetable. Maglalagay ako ng 10 grams dito. Pag green leafy vegetable, 10 grams. Pero pagka fruiting vegetable is 12 grams. na master blend premium fertilizer yan 10 grams na so ito yung kanyang formula 4-18-38 ibig sabihin NPK with the uh, kung na rin ito uh, micronutrients so 10 grams na master blend and then 10 grams na calcium nitrate And then 5 grams na magnesium sulfate. Dati may mga nabibiling tingi-tingi na master blend na nakaripak na siya. Pero ngayon, puno na yung pagbenta nila. Hindi na nakaripak. Dati nakaripak na yung pang green leafy na 5, 10, 10. Ngayon, ganito na yung nabibili ngayon sa online. So, ito yung mga gagamitin natin sa pagtimpla ng ating nutrient solution. So, andito na yung ating mga nasukat na fertilizer. Andito yung master blend, yung calcium nitrate, at saka magnesium sulfate. Sa ibang mga fertilizers, dalawang part lang yung kanilang mga fertilizer. Pero, kailangan i-dilute pa rin yun separately. Tulad din itong master blend, kailangan natin i-dilute itong tatlong ito sa separate na tubig. Kaya magsaseparate tayo ng dalawang part. At doon natin ilalagay itong mga fertilizer na ito. Sa 
sa master blend, yung combination na yun, 10, 10, 5, for green leafy vegetable yun. Good for 19 liters na tubig. So, ito, ang laman nito is 19 liters na tubig. Kung may dumating na ibang fertilizer, nide-demo rin natin in, uh, in case na may dumating na ibang fertilizer. May nag-signify na, hindi ko pa i-mention kung sino, pero gusto nilang ipatry yung kanilang fertilizer. Hopefully, matuloy yung, ating, yung aming transaction. At uh, isusunod ko si, yung fertilizer na yun sa susunod na cropping ko. So, yun, nakasipare na tayo ng tatlong part. Doon natin ilagay itong mga ito. Kahit saan natin ilagay. So, haluin natin mabuti para matunaw siya mabuti. natin natin matunaw, ibigay ko muna kayo ng tip. Pagkaunang tanim natin sa ating system, ang nakalubog sa hydroponic fertilizer or sa nutrient solution ay one half na inch yung ng cup ang nakalubog sa nutrient solution. Habang lumalaki yung ating halaman, nababawasan yung nutrient solution and then nag-establish na rin siya ng roots. Pero maganda pa rin na i-maintain natin yung moisture ng growing medium. Kasi nga pagka sa mga non-circulating na system, importante na buhay yung mga roots niya dito sa mga gilid na nag absorb ng oxygen. Kasi kung hindi moisture yung ating growing medium, mamamatay yung mga roots na yun na nag absorb ng oxygen. Kaya kung ang ating hydroponic system o kaya yung gamit natin na growing container ay patayo at mabilis yung rate, yung rate ng pagbaba ng kanyang nutrient solution, maganda na mag-top up tayo habang hindi pa establish yung roots ng ating uh, halaman. So da, maganda kung naka-establish na siya and then habang bumababa yung roots, nakaka-absorb na siya ng nutrient solution. Sa akin, Although in, in three weeks time, iha-harvest na ito, magtatap up pa rin ako ng nutrient solution below dito sa, sa cup, yung aking pag-top up. Pero ang ratio ng, ng, fertilizer or ng nutrient solution is to water, one is to one na. Hindi na purely nutrient solution. May kasama ng tubig para mapalitan yung nag-evaporate na part ng water. Para hindi rin matataas yung kanyang total dissolved in solid. So, yon tip ko rin sa inyo, mas magandang gamitin is yung uh, tubig ulan. Kasi, mas acidic siya, at saka mas kunti yung dissolved solid sa kanya. Ang gusto kasi ng plant is nasa 6.5 na uh, pH. Yun yung tamang-tama sa tubig ulan. Pero pag wala kayong tubig ulan, pwede na rin yung nasa gripo. Pero mas maganda pa rin na i-filter natin ng konti yung ating Uh, tubig o kaya at saka i-dechlorinate tanggalin yung chlorine so ang ating fertilizer hindi po siya sponsored ng master blend uh, binibili ko rin po yung master blend na yan So, pag tunaw na siya mabuti, lalagyan na natin siya sa 
timba at maglalagay na tayo sa ating system. Magta-top up na tayo. <clears throat> Shoutout daw kay GM sa aking pamangkin sa Bulinaw. Shoutout GM. Mag-aaral ka mag, uh, magtanim sa tubig. Sa mga kababayan ko sa Bulinaw, Pangasinan. Uh, ito na yung kababayan nyo, nagtatanim sa tubig. Hindi na siya nangingisda sa tubig. Maraming po salamat sa mga nagsubscribe. As of the recording of this video, nasa 105 na yung nagsusubscribe sa ating channel. Sana dumami pa po yung ating magsubscribe. At sa mga nag-hydroponics na gusto rin matuto kung paano gumawa ng power bank at saka jump starter, meron din akong video na pinu sa aking channel. Andun. At saka yung uh, improvised na laptop charger. Nagawa ko yung laptop charger na yun kasi nakalimutan ko yung aking charger sa opisina. Kaya nag-improvise ako ng, nag-DIY ako ng laptop charger. So yun, pagka tapos na, magtap up na tayo sa ating system. Gamit ang ating improvised na pangsalok. So dito yung butas na pangsalok ko, ito naman yung pangkarga para hindi matapon yung ating fertilizer, yung ating nutrient solution. Pagpagan natin ng tubig ulan. And then, pag malaki na rin pala yung ating plants, mabilis na yung, yung rate ng pagbawas ng kanyang nutrient solution. Kaya, i-monitor natin mabuti yung, yung ating halaman pagka malapit na siyang i-harvest kasi mabilis na maubos yung yung kanyang nutrient solution mas mabilis na kaysa doon sa dati baka within a week yung yung ating nutrient solution ay maubos at malanta yung ating alaman <coughs> so yun ang ating video patungkol sa pagtimpla ng ating hydroponic fertilizer hopefully nakatulong po sa inyo ang video na ito please continue to like and subscribe to my YouTube channel, Raf Tech and DIY, maraming salamat. Lagay ko na to lahat.